Hejsan! Idag tänkte jag göra ett kort. Och jag tänkte använda Skapa lustens kortskiss för augusti månad som inspiration. Skissen är väldigt lämplig för pappersrester och det har vi ju allihopa. Men idag tänkte jag faktiskt skapa ett kort med papper från Kaisercraft. Jättefina. Jag använder den sidan och det hade en sån här textremsa. Jag tycker de är så trevliga att använda. Och ska vi se här, wallpaper heter den. Och det är från Pen and Ink Collection, Kaisercraft. Här är ett. Och det ska vi se här, det ser ut så. Och det är den sidan jag använder. Och här är textremsan för det pappret. Också jättefint. Och den heter Line Work. Pen and Ink Collection och Kaisercraft. Och sen detta vackra pappret med den textremsan. Och det är pappret heter Journal Led. Pen and Ink Collection och Kaisercraft. Men det är den jag använder. Sen har jag ett kuvert till mitt kort och sen är det ett fyrkantigt kort. Jag kan ju säga måtten. Men eftersom var och en gör som den vill. Men detta är alltså fem och en fjärdedel. Gång och fem och en fjärdedel. I centimeter är det ju alltså 13,5. Jag ska till ett papper som passar det där. Och det är, nu räknar jag i inch. Det är två inch högt och lite mindre än vad kortbasen är. Så den är ungefär fem och en åttondel. Sen var det här med remsorna. Jag tänkte se någonting kanske. Sen räckte inte den riktigt. Det är ju lite... Jag tänkte man kunde kanske sätta dit den där så tror jag inte det är så många som tänker på att den är lite större, eller? Nu kan man ju välja att inka sina kanter och jag tar nog Gather Twigs. Jag tycker att denna färgen är lite kallare än Vintage 70. Och jag har inte någon annan brun mer än den som är Walnut Stain och den är ännu mörkare. Så vi tar lite Gathered Twigs. Och jag tar bara lite. Jag vill inte att kortet ska se distressat ut. Inte denna varianten idag i alla fall. Så jag bara upp sen. Ta lite försiktigt med limet. Nu ska vi se här om vi börjar med 
Vi skulle egentligen kunna börja med den där ju. Nu får vi se hur det här blir. Det ser faktiskt rätt bra ut. Så då gör vi det. Då börjar vi med den. Sen var det det här med ord, eller text, så jag tänkte den hade väl varit fin där, tycker jag. Ska vi se här. Sen på skissen så är det ju en liten alltså ruta där. Ja. Men min första plan var att ha en fjäril där. Jag bryr mig inte på fjärilen utan jag tar till extremsan en bit spets som jag hittade som går ihop med den blomman och en bit snöre. Blomman är från Fina Bär. Och det är meningen att man kan eh, spraya och ha sig med de här. Man vill ha dem i annan färg. Men jag tycker att den passar jättebra där. Så eh, jag tror nu det blir så här. Nu ska vi se här. Där tar vi den. Där. Ska vi se, jag cherish moment för jag också value. Jag kan få se. Så. Där. Så får vi väl ha lite där på den också. Jag gör så att jag klistrar den på en bit karlstock så kommer den upp lite. Ovanför spetsen. Den här karlstocken är ju inte rätt färg men det gör ingenting för den kommer inte till att synas. Det är också en sån där som jag har vita karlstock i mina gömmar. bättre så kommer den liksom i höjd med texten. Och sen kvistrar jag den lite ovanpå skarven. Nu får vi se här. Sätter jag lite lim här. Ja. Sen brukar jag sätta Jag brukar sätta lite lim på kanterna när jag har klippt. Så att den inte ska rafsa upp sig. Precis som man zigzaggar när man klipper tyg. Så 
se, jag har detta istället. Det blir kanske lite bättre. Vi ser här. Det är inte riktigt så grovt som det andra. Jag tror nu det blir bäst där nere. Och en liten rosett är väl aldrig fel va? Börja med den. Sätter den där. Sen har jag lite sån här sisal. Jag har fått tag i, i blomstaffär och sånt. Och jag har rivit ur lite så. Och så trycker jag dit den. Det blir ju snyggt tycker jag. Men om man känner att man vill ha lite till. Men inte sätta på mer. Så kan man ta en penna. Och detta här är en, ska vi se här, en 04. Så den är rätt liten spets. Så. Och då tar jag linjalen. Så nästan ut till kanten. Så drar jag en liten. Det behöver inte vara så alltså man kan lyfta pennan. Så det behöver liksom inte vara jätteskarp kant. Men det gör rätt mycket för um, helhetsintrycket. Så. så, och sen är det ju om man tycker att det behövs något mer. Vi ska se här om vi sätter dit den lite försiktigt. Nu tycker jag nog den ser bra ut. Nu ska jag bara stämpla. Och då brukar jag använda stasson. Och så har jag en liten stämpel som jag står handgjort av. Så stämplar jag här. Så. Och sen skriver jag här. Sen brukar jag göra så att jag lämnar insidan blank. Eller tom. Ibland kan man sätta. Man kan sätta någon sån mönsterpappersremsa. Man har, man kan sätta den andra så. Men så att de själv kan skriva där. 